Ito ang numero unong radyo ng masang Pilipino. Hati ang balita at serbisyo para sa pagbabago. 107.5 sa inyong mga radyo. Magandang araw Pilipinas. Magandang araw lungsod ng tago. Ako ang inyong goodbayan, Junior Bahi. At ako naman yung kabalitaan, Justin Lapingin. Ito ang Radyo Aktibo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Central Luzon sa sailalim sa 117 protocol dahil sa presensya ng African Swine Fever. Pagdating kay CPP and PHR sa Maria Season, maaaring malabot dahil sa 1951 Refugee Convention. Kauna-unahang kababaihang pulis sa Pilipinas, inilunsad ng PNP sa bayan ng Maria City Hall. Una sa balita, pinapainting ng Department of Agriculture ang implementasyon ng 1710 protocol para mapigil ang pagkalat ng ASF sa bansa para sa manitali ng narito sa Nicole Astillo. Ikinip ni DA Secretary William Dar na lumawang ang mga lugar na under quarantine ngayon hindi mo na pwedeng sabihin kung saan. Nakapaloob sa protocol na mga baboy na nasa 1 km radius ang side of infection ay dadaan sa mandatory calling. Samantala, magtatalaga naman ng quarantine checkpoint sa loob ng 7 km radius ng lugar. Ngayon pa man, inaasahan ng DA mga may-ari ng babayan na iulat ang anumang sakit na mga hayop sa loob ng 10 km radius. Ikaw, Lastilio, nagpapalita. Sa ibang balita, CPP Founding Chair na si Joma Sison, protektado ng Refugee Convention ng United Nations. Para sa mga detalye, nanito si Edward Mercede. Nahaharap ngayon si Sison sa patong-patong na kaso tulad ng multiple murder, extortion, kidnapping, torture at human trafficking. Subalit sa pahayag ni Court of Appeals Associate Justice Mario Lopez, mahihirapan ang BNP na mahuli si Sison sa kabila ng kanilang pagkabila at paghingi ng tulong sa Interpol. Dahil sa klausan ng International Legal Convention bilang refugee at dito kayang pakialaman ang anumang otoridad ng Pilipinas. Samantala, si Sison ay nasa political asylum pa rin sa Netherlands. Edward Mercedes nagpabalita. Sa ibang balita, tinaguri ang Maria Polis na binubuo ng 21 kapulisan formal na pinakilala sa publiko para sa manitali na rito si Shane Valbante. Pinamono ni Polis Captain Judith Besas sa pinakaunang Female Dominant Police Force sa Bansa na ang pinangalan ng Maria Polis. Ang kising her Governor Zaldi Villa na patunay ito na episyente ang mga babayan sa kahit anong trabaho. Matatagpuan ang nasabing police station sa bayan ng Maria kakiba nito ang pagbabago ng imahe ng lalawigan ng City Hall bilang lugar ng mga mamamara. Shane Valbante nagbabalita. Salamat, Shenevil. Nagpapaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Aktibo. Paging handa sa mga sakuna, ito ang daan sa kalimtasan. Emergency buckets ang kailangan at importanteng mga supplies. Emergency kit, check. Flashlight and batteries, check. Food and water supply, check. Ayan, in case of emergency, I am ready. Sana kayo rin ay handa upang sa panahon na sakuna, lahat tayo ay may palangga. Maging masunurin sa lahat ng kautusahan Sa pagkat na sa huli ang pagsisisi Makinig sa mga payo at tuntunin para ang buhay hindi malagay sa langanin Isang palala mo na sa impilang ito Ikaw, gano'ng kakanda? At nagpabalik po ang Radyo Aktibo Ibininyag ni dating Valencia City Mayor Jose Galario Jr. ang bintahan ng Hospital Pass at New Pilipin Prison na nagiging daan sa ilegal na transaksyon. Para sa mga detalye, narito sa Alexander de Lola. Isiniwalat ng dating alkalde ng Valencia sa mga nagdakapadinig sa Senado ang ilegal na pagbibenta ng Hospital Pass sa mga drug lord upang gawing sentro ng ilegal na transaksyon ang Binibit Hospital. Pinatayang ang abot ng dalawang milyon piso ang kinikita ng mga doktor na posibleng sangkot sa ilegal na bintahan. Ngayon paman, nilingaw ng Medical Director Dr. Orsenso Senas na awang di makatotohanan ang mga sa ospital. Alexander De Lola, naka-aktibo. Salamat, Alexander, sa ibang balita. Ipinagtanggol ni Senator Tolentino si DOTR Secretary Tugade mula sa laging pahayag ni Senadora po tungkol sa problema sa Chavik sa EDSA. Para sa mga retalye, narito si Justine Lapini. Sinabi ni Senator Francis Tolentino na hindi dapat isisi kay DOTR Secretary Arthur Tugade ang problema sa traffic dahil hindi ito sa cloud na kanilang mandato. Taliwas naman ito sa naging pahayag ni Poe na dapat mababain sa pwesto sa Tugade dahil sa minang pag-resolva na traffic congestion sa ESA. Sa kabilang banda sa Anya Tugade na maraming magkagawa ang gobyerno kung maaprobahan ang emergency powers ng Presidente. Justine Lapini nagbabalita. At yan po ang mga nakalap na balita sa araw na ito. Wali ito po ang ilang ko, Justine Lapini. At ako naman po si Juli Hubahi. Pilipinas, isang pagpupugay sa mga atetang Pilipino sa 38 Sea Games na nag-uwi ng karangalan sa bayan. Pilipino, oh, oh.